Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp Quốc FAO vừa đưa ra dự báo, sản lượng gạo Việt Nam trong vụ 2024-2025 sẽ đạt khoảng 27,8 triệu tấn, giảm 1,4% so với niên vụ trước. Theo FAO, Trung Quốc được dự báo là nước sản xuất gạo lớn nhất trong niên vụ này. Tiếp theo là Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Philippines và Pakistan. Riêng khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu được dự báo có sản lượng sụt giảm, thấp hơn tiềm năng vốn có. Theo báo cáo triển vọng thực phẩm thế giới của FAO công bố mới đây, nhìn chung sản lượng gạo dự kiến tăng 0,6% lên 4.789 triệu tấn trong niên vụ 2024-2025. Châu Á sẽ chiếm phần lớn mức tăng của sản lượng gạo toàn cầu. Theo Tổng cục Hải quan, năm tháng đầu năm, trong khi lượng gạo Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường Đông Nam Á tăng mạnh, thì kết quả tại thị trường Trung Quốc lại trái ngược, giảm gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Phân tích của thương vụ Việt Nam tại Bắc Kinh cho thấy, một số khó khăn khiến xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường Trung Quốc giảm. Đó là việc hàng năm Trung Quốc ban hành hạn ngạch nhập khẩu đối với gạo. Đặc biệt trong nhiều năm nay, lượng gạo nhập khẩu của Trung Quốc chỉ chiếm mức dưới 4% tổng sản lượng xuất khẩu gạo trong nước. Ngoài ra, Trung Quốc hạn chế số lượng doanh nghiệp gạo được phép xuất khẩu sang nước này. Hiện nay, Trung Quốc chỉ cho 21 doanh nghiệp được phép xuất khẩu gạo sang thị trường này trong tổng số khoảng 200 doanh nghiệp gạo Việt Nam đã được cấp phép. Thời điểm này, nhà vườn Vĩnh Long đang bước vào vụ thu hoạch cam sành. Thương lái thu mua tại vườn với giá từ 2.000 đến 5.000 đồng một ký, giảm 5.000 đồng một ký so với trước Tết. Nguyên nhân giá cam sành giảm mạnh là do nông dân liên tục mở rộng diện tích, khiến sản lượng tăng mạnh, sức mua yếu nhưng nguồn cung quá ồ ạt dẫn đến cung dự cầu. Theo nhiều nhà vườn, chi phí đầu tư ban đầu để trồng một hecta cam sành khoảng 600 triệu đồng, nhưng những năm tiếp theo khoảng 300 triệu đồng một năm. Đối với nhà vườn thuê đất, chi phí phát sinh thêm từ 60 đến 100 triệu đồng một hecta một năm. Với mức giá hiện tại, người trồng cam chỉ quề chốn hoặc thua lỗ khiến nhiều người thuê đất bỏ giường trước thời hạn hợp đồng. Năm nay, gói tín dụng cho dây lâm sản, thủy sản đã mở rộng quy mô lên cấp đôi là 30.000 tỷ đồng. Nhờ đó, năm tháng đầu năm, ngành gỗ và thủy sản đã chứng kiến sự tăng trưởng trở lại sau thời gian dài giảm sâu. Năm nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã tăng gấp 3 lần quy mô đăng ký gói tín dụng lên 8.000 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 5, đã giải ngân được hơn 77%. Dự kiến vào cuối tháng này, Ngân hàng sẽ hoàn thành giải ngân toàn bộ. Theo ngân hàng nhà nước, đến nay các ngân hàng thương mại đã giải ngân cho dây với doanh số liên kế đạt trên 21.000 tỷ đồng với hơn 7.300 được khách hàng dây vốn. Với những dấu hiệu phục hồi của thị trường như hiện nay, ngân hàng nhà nước sẵn sàng đề xuất mở rộng thêm hàng mức dây ưu đẩy lên đến 50.000 tỷ đồng để gỡ nút thắt tài chính cho các doanh nghiệp. Gần 2 tuần nay, giá cua biển thương phẩm, nhất là đối với cua gạch, cua thịt loại 1 đã tăng thêm từ 10.000 đến 30.000 đồng một ký so với đầu tháng 6. Cụ thể, Cua gạch loại 3 con 1 kg và cua thịt loại 1 con 1 kg được đại lý thu mua với mức giá 450.000 đồng 1 kg. Cua thịt loại 2 đến 3 con 1 kg có giá 350.000 đồng 1 kg. Cua thịt loại 3 đến 4 con 1 kg giao khoảng 250.000 đồng 1 kg. Giá cua tăng là do nhu cầu tiêu dùng ở các nhà hàng lớn tại các tỉnh thành, phục vụ khách du lịch và thị trường thành phố Hồ Chí Minh đang tăng mạnh. Dù tăng giá, nhưng hiện nay lượng cua biển cũng không đủ cầu, đặc biệt là cua biển loại 1 và cua gạch. 